Da. En ny uke. Nå er vi på vei til møte med Toyota. Så jeg skal ikke filme alt vi snakker om, men jeg tenkte jeg skal filme kjøre en timelapse og hjelpe meg. Så nå skal jeg spise litt lunsj fra lunsj mens vi kjører i gang et møte. Så det, det tror jeg blir bra. Hvilken bil du kommer hjemme? Nei, jeg tror det er en Lexus. Herregud. Hva tror du da? Nei, jeg... Du liker den der, ser jeg jo, men... 13, eller? Ja, hvor gammel var du? 25? Ja, eller 45, eller 66, var jeg? <laughs> Nei, det er fin bil, ja. Men det slår fortsatt ikke bilen min. Den er jo ti ganger raskere, og... Jeg ikke venner, da. Ja, jeg mener jo... Ja. ja, ja. Så spørsmålet da. Vil du at pappa skal kjøre deg bort? Eller skal jeg kjøre deg bort? Du. Nettopp. For at jeg har fettet bil. Sånn er jeg. Beklager for. Men vi har vært på et bra møte. Jeg er ikke siden når jeg ser ned. Vi har vært på et bra møte med Toyota. Og vi har lagt, uh, lagt en slagplan. Så um, nå er det planlagt ting som skal skje fremover. Og det blir spennende. Vi skal, jeg og Ola skal sette oss ned i kveld og sette oss og se nye på det, på hvordan vi skal gjøre det. Og så blir det bra. Det er mye spennende som skjer i uka her, så i uka her, da kan jeg love at det blir en bra vlogg. Og jeg tror også at det blir litt filming. Noe som jeg synes er jævlig artig da, å filme litt. Så noe jeg fikk gjort alt for lite forrige uke. Så faderen inn i bil, strålen er fornøyd. Vi er litt mer skeptisk. <laughs> ah, Steve. Hvor har det vært enda? Fløffa hæret litt. Oh. Short hair, don't care. Så, nei, klippet meg. Tatt vekta nå frem til det spennende som skal skje i morgen. Um, og det kan jeg røpe her og nå. I morgen er det klart for skiren. Rulleskiren. Sprint, tror jeg. Litt usikker faktisk på distansen. Det skal jeg finne ut. Men, da skal vi fly til Trysil. Um, vi skal gå skiren, og så skal vi fly hjem igjen. Så i morgen blir en dagstur. Um, jeg gleder meg. Jeg er ikke i form. Langt, langt derifra, men uh, det skal ikke man være i august heller. Så uh, nå har jeg gjort det jeg kan, tatt håret, tatt litt vekt, så nå tror jeg at jeg kommer til å forhåpentligvis ikke komme sist i morgen. Um, I går så var vi på møte med Toyota. Det gikk bra, så um, litt av grunnen til at vi var på møte, litt i forhold til bilen som jeg skal ha fremover. Uh, jeg skal nå teste biler fremover, og finne ut hvilken bil som jeg føler passer best til meg, og så skal jeg få velge, velge en bil som jeg skal ta ut som jeg skal ha. Um, det gjør det litt vanskelig, for jeg synes jo den bilen jeg kjører nå er utrolig artig. Det er jo kanskje den um, artigste bilen jeg har kjørt. Men den er jo utrolig upraktisk, så... Um, ja, jeg skal teste litt forskjellige biler, og jeg skal ta med dere på testinga, jeg skal jo teste litt forskjellig, så jeg har egentlig et spørsmål om at dere kan få komme med forslag på hvilken bil dere mener, altså fra Toyota, som dere mener jeg bør kjøre, og så kan jeg ta det i betraktning. Så det blir spennende nå å teste litt biler, og vi skal vel allerede teste nå mot, mot helga om jeg ikke tar feil, og da... Da blir det spennende å se. Så i dag skal vi ut og kjøre G86. Se hvordan den er. Jeg skal ikke få se og... Ja, vi skal gå litt mer inn på den. Men ja, det er i hvert fall spennende å se hvordan, hvordan bil jeg velger til slutt. Og det må jo selvfølgelig ta med dere på, så, så får vi noe å se. Det er viktig med spoiler når man kjører restbil. Så det er klart at spoileren gjør skjusen. Det er vel det at jeg kanskje velger bilen her. Spinner! Nei, det var bare en gave som fulgte meg når jeg fikk, uh, fikk bilen. Så nå kan vi se da hvordan, uh, hvordan bilen her er å kjøre da. Det blir jo spennende å se da. Jeg regner med at du egentlig har kjørt noen gang før. Jeg har kjørt noen gang, men jeg har jo ikke kjørt med dere på lasset, så nå skal vi se.
Ja, hvordan, hvordan var bilen? Ja, bilen er fin, den. Det er jo det er en artig bil å kjøre. Åja, oh, du skal jo der, du. Åja, oh, ja. sånn ja. Det var godt å kjøre bil. Ja, det er ikke alle som er like godt å kjøre bil. Men bilen er god å kjøre. Den drikker litt mye bensin. Men det er tokla, og den er artig å kjøre. Men problemet er jo at det er jo litt liten plass, da. Det, det er det jo. Men... På sommeren så er det ikke sikkert man trenger så mye mer, og enn så lenge så har jeg berget bra på de tusen kilometerne som jeg har faktisk kjørt nå. Men jeg tror ikke det er ikke noen vinterbil, og i hvert fall ikke en vinterbil for dem som skal på fjellet, det er helt sikkert. Men jeg skal ikke på... Jeg tror ikke jeg skal ha den her på vinterstid, det tror jeg kan bli vanskelig, men jeg skal ikke låne den, ja, for at det er jo den artigste bilen å kjøre. Og er jo sånn at det er smartigst, det vil man gjøre, så kanskje blir det helt alt. Ja, Jannes er jo inspirert etter Karsten i går. Ja, nå, det han gjorde i går var helt sykt. Vi satt en gjeng her og kikket på, og det var full jubel i heimen, så jeg skal bruke det nå, jeg skal trysse i kveld. Jeg er etterpå nå, jeg skal gå og skyre inn, så... Jeg bruker det her til inspirasjon å prøve å ta med den spensen i hekkepasseringene som han driver på med og det pågangsbåtet som han har, så da prøver jeg å trene litt hekk jeg også og springe sånn som han, og så får vi se om dere gir like bra uttelling til meg i trysel i kveld som det de gjorde til han i går. Så da er jeg bare å hoppe. Teknikken er ekstremt lovende, Johannes. Nei, jeg tror du må trene litt mer. Var ikke skiren du skulle på? Nei, det var ferie sen. Så jeg har fått frukt og makrona. Så nå ligger vi og kommer på et hotellrom her, og sitter egentlig og venter på at vi skal gå skiren. Så vi fikk jo et fryktelig fint hotellrom da. Så nå skal vi bestille litt mat, og så begynner det å nærme seg skiren. Og helikopterturen gikk bra. Jeg sovna. Sov en liten time der, og... Det går seg det, så nå begynner jeg å få ladet opp til skiren, og så får vi noe skjøl om jeg klarer å bite fra meg, men jeg tror det skal gå fint. Klar! Ferdig! Gå! Og det er bra, han er god ut i utgjorda, det er ikke tvil om. Nei, det er ikke rett, det er ikke heldigvis rolig i tre runder, så var det å sporte med disse runder, så det var rett. Det var rett, så det var en stor nyhet om at Niklas Dyre kom. Fikk med en Niklas? Ja, det gikk jo. Hva er det snakk om kjæresten til Niklas, hva? Sammen som Emil Iversen. Emil Iversen er jo et truff. Han jobber med hvordan han har skien og ikke reagerer på det her. Nei, guttene jobber og jentene skrik. Vi skal ta vare på Emil og han jentene. Han sikkert blir bøkket av for seg selv. Oppi kontoen der kikker på folk. Det er noe fint som ikke klarer. Jeg lånte jo PC-en hans, og det var jo mye på loggen, jeg er på den liten siden, jeg har ikke vilt si navnet på. Han er jo mye inn i å kikke på film, han jo. Og det er jo filmer som han typisk ser på noen kvarts på noen mye mer rocker. Og for å si det sånn, jeg håper at denne gassen er at du får være på å bytte opp med flere. Du tror han jeg skal strege, du på at Niklas må prøve å 
valgt prate bort selvstyret sitt og stå på med mig i stedet. Nei, det er jo det er jo typisk for Myrhug, det. Uh, han er flink til å legge det over, men han er egentlig glad han legger det over på Emil, for ikke legge det over på meg, for det er det han bruker å gjøre. Så sånn som det er nå, så er jeg egentlig veldig fornøyd. Jeg kan bare fortsette å snakke om, om Emil, fordi det er jo som, som Petter sier, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke den samme, samme gnisten i Trondheim nå når Niklas er når han har fortsatt av meg. Hva tenker du om at han har tatt på en måte på din alder og liksom ødelagt litt kanskje for din? Det er jo synd selvfølgelig, men sånn er verden, og det er jo klart at jeg skjønner jo at damerne er etter han her, og om jeg skal gå igjen nå, ser jo han har jo aldri smilet så mye hele sin liv som jeg har gjort den siste uka nå i Meråker nå, så det var bare ren, ren glede på han som skjedde. Fikk du det? Nei. Det var... Det har vært godt. Rolig fire runder av, og så var det fullt kjør siste. Siste to der, så var bra stiv på slutten her, men jeg eh, har ikke hørt at det går i min egen favør, at eh, det er to sankmøter på min side, og ja, nå er det i hvert fall stiv. Det er sikkert å vise. Niklas Styrug, Petter Nordtug og Johannes Høstlott Krebo. En stor applaus for innsatsen! Ta opp sædebeltet, Jan. Jeg skal opp sædebeltet, han har tatt opp bordet, han. Holder på her, beltet her. Det eneste som er kjipt når jeg sitter på venstre siden, som har rotoren, vi må fly som. Ja, det er jo åtte kilo her på venstre siden. Det er bra at Didrik sitter på siden, da. Didrik veier opp, absolutt. Veier ned igjen. Piloten som er tung på høyre, må jeg bare på venstre, stabiliserer. Yes, da er det klart. Det er lørdag. Det er klart for... Løp, jeg skal springe et lokalt løp opp på hytta, så jeg tror det er et løp som betyr mye for morfar, så derfor skal jeg gjøre det og skal springe og få en kanonøkt, så nå gleder jeg meg til å springe løp og skal hive meg litt mat nå, og så er vi rett og slett good to go, så løp, nå kommer jeg med dårlig form. Hvorfor du ligger her nå? Jeg har slapp av. Nå begynner jeg å bli klar til å slå deg. Og du skal slå meg? Ja, det er det som er målet Slå deg. Så det er derfor du kommer hit i dag, for å slå meg? Ja, bare for å ødelegge selvfølgelig. Hva tror du, Peder? Hæ? Hva tror du? Tror du jeg slår noe da? For ti grunner hvis du sier ja. 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 Men da slår jeg ord da. Men, hvor er det han ti kroner? Nei, du skal ha. Nei, men lykke til, jeg skal ha Jonas. Jeg tror kanskje jeg trenger det mest, men... Jo, takk. Lykke til. Takk. Du også. Målet mitt er å slå Jonas. Jeg kan bli hardt. Jeg vil ikke ha tru da. Det var ikke noe varmt i forbygda, i hvert fall. Det er noe verst, det er sikkert. Her er det bare klasset godt. Er du klar? Ja, det begynner å bli. Det viktigste å slå Ola i dag, det er det som teller. Han har, sagt, han har sagt at tilsvarende taktikk enn hans er å slå der. Ja, så vi se. Kjenner jeg den rett, så åpner en knallart, og så har vi sprunget rundt en kilometer, så har den syre opp til ørene, så... Men denne fine fordalståka som ligger her, er det en fordel eller ulempe? Jeg føler med erfaringen min oppe i fjellet her, så er det en fordel at det er litt tåke, og at for at jeg kjenner, kjenner traseen, så... Kjenner jeg Ola rett, så er det en overtegning på gang her, og da blir det tøft med 8,9 km. Skal du springe med jakke? Hva er du usikker på hva du skal ha på her? Jeg begynner å spørre om råd. Det er dårlig tegn. Nei, det er faktisk litt dårlig tegn. Det tyder på overtegning. Så er det noe mer overtegning. Nei, det er bare overtegning, kan du? Ja, det er overtegning. Hvordan gikk jeg å løpe? Nei, jeg er fornøyd. Det var en fin halvøkt, og det var jo stemning å komme opp hit og komme først, så nå er jeg spent på hvor det går med Ola. Ja, hvor, hvor ble det han? Han var med en stund her, og så tror jeg han fikk det litt tøft oppover, men det er spennende å se nå om han klarer å klare karre seg på pallen. Da... Jeg er vi ferdig, så nå er det iskald, så nå skal jeg sette meg og bare ta og 
pace igjen, for nå er jeg kald, så nå gleder jeg meg til å få dusjet, så det her skal bli godt. Nå skal jeg bare ta oss og komme hjem, og så... Så nå har jeg satt på det setevarme, rattevarme og det som er, og så peiser vi hjem for å hoppe i dusjen. Det skal bli deilig, så takk for i dag, Fordalen.